Karibu tena mtazamaji na delea kutazama tarifa za NTV Jioni. Na mtazamaji, si siri tena kwamba huenda wewe mkulima unayetazama NTV msimu huu wa upanzi umepanda mbegu feki yani gushi. Na pia inawezekana kwamba mazao ovyo na kiwango cha chini msimu uliopita na misimu mingine iliyopita kilitokana na tatizo lilo hilo. Ha, nam, pia huenda imechangiwa na mbolea feki iliyo sokoni. Kinani kwamba mbolea hiyo imekuwa ikiuzwa kupitia idara ya serikali yani NCPB. Siku chache zimepita halmashauri ya ubora wa mbegu imekamata parawanja watu kadhaa wakiuza mbegu feki. Tunapozungumza ni kwamba kuna wakulima ambao wanachungulia hasara ya karne. Viongozi nao wamepanda jukwani kudai kukana kilichothibitisho na sasi za kutegemewa kama kebs na kefis wakililia na kulaumu siasa chafu badala kutatua tatizo lililopo leo. Katika maisha sasa tunaangazia mbolea feki na mbegu bandia ambazo zimewacha wakulima hoi. Luis Wangoi alitangamana na baadhi wa kulima kutoka bonde la Ufa. Hebu tazama. Ho ni msimu wa upanzi katika kaunti ya Uasingisho. Ripoti za kupatikana kwa bidhaa goshi za mbolea na mbegu bila shaka kumepeleka hali ya taharuki miongoni mwa wakulima. Je, wakulima wa Moiben wana yapi ya kusema? Na hivyo imeleta kero na hata kusumbukana sana kwa mkulima. Na kwa wale ambao wamechukua huenda wana shida kubwa sana kwa sababu amepoteza pesa, wamepeana fedha na hivyo inaleta shida kwao kwa sababu tayari iko katika katika sto zao. Hata mbegu. Hata mbegu. Na kwa hivyo uh, tunaomba serikali kwamba waweze kufuatilia. Tunajua kuna protocol ya kila kitu. Kuna wale wa mashinani kuna wala ambaye wanashughulika juu ya hizo vitu so wafuatilie hadi sto mahali ambaye anapeana kwa mkulima uh, fertilizer na mbegu yenye imedhibitishwa na bill um, standards lakini tunasikia kwa umbali kwa mengine um, um, yapatikana kama fake si msimu mbali mbali katika jamhuri eh uh, ningetoka serikali wasingatie maneno ya packing from the depot uh, maybe makosa hutokea hapo alafu pia transportation najua mkulima akiwa na wasiwasi ya kupanza ya kupanda atanunua any kind na unajua hao watengenezaji wa fertilizer they can make any sababu wanajua wakulima wanahofia kuchelewa kwa ile food security ama ile ile chakula ilikuwa amesema ati tutakuwa na chakula kingi kuliko last year mimi naona it is impossible kwanza tumeanzia mbolea mbaya time yake imeenda mbolea ndio hiyo hakuna so poor importation i kindly ask the government to improve on importation of fertilizer thank you and seeds also naona hata mbegu iko mbaya watu wamekosa mbegu ile wanapenda wanaletewa ile mbaya mbaya so that is a mbaya wakulima tunaofia dhisia tutalala njaa hata hivyo wakulima wa Moiben wanasema bado wataelekea kuongeza bidii zao shambani huko wakitaka serikali kuwa makini zaidi ili kuhakikisha wakulima kote nchini wanapata bidhaa ambazo zinafaa za juhudi zao shambani Asante sana Lois Wangoi msemaji hebu kidogo nikuelimisha kuhusiana na mbegu halali na zile ambazo ni feki na tunaangazia kwanza mbegu ambazo ni halali na basi mtazamaji kama mbegu zako azina hivi vitu vitano hapa mavinne nikizungumzia nam bila shaka tutajua kwamba ni mbegu feki kwanza kabisa ni kwamba hazina mazao kwa wingi lakini mbegu ambazo ni halali zinakuletea mazao tena kwa wingi mtazamaji la pili ni kwamba mazao ya kiwango cha juu yanapatikana kwa mbegu ambazo ni halali kwa mbegu ambazo ni feki ni tofauti kabisa mimea ina nawiri katika mazingira tofauti mtazamaji licha ya kuwa kuna joto kuna kidogo kuna maji maji mtazamaji ni kwamba mbegu zako zinamea tena kwa vizuri sana bila asara yoyote la tatu ni kuhusiana na mimea ni kwamba haiathiriki na magonjwa virahisi mbegu ambazo si halali zinapata magonjwa tena kwa urahisi sana kisha la mwisho ni kwamba mimea inakuzwa bila kuathiri mazingira kwa njia yoyote ile lakini mbegu ambazo ni feki zina madhara mtazamaji hebu tuangazie la pili ambalo ni mbegu hizi tukizungumzie tukizungumza tunasema kwamba utajuaje mbegu zako ni feki mtazamaji ulizonazo kule kwenye shamba kwanza hani makosa ni kwamba mbegu hizi hazina ama zifanane kwa rangi na umbo 
maumbo ni tofauti na rangi zinakuwa ni tofauti vile vile rangi ile ambayo ni dawa inayotumika kwa hizi mbegu inadondoka tena kwa rahisi sana manake ni rangi tu ambayo imepakwa na la tatu ni kwamba hazimei tena kwa rahisi inaweza kawia na hata isimee kabisa kabisa uzani wa chini kabisa zinapatikana kwa mbegu hizi na harufu inakuwa hata ni mbaya zaidi kwa mbegu ambazo ni feki hebu tusikie wataalamu wanasema nini kuhusiana na swala hili la mbegu feki The current case we are seeing is involving one of the top varieties. Actually, this is the lead variety in Kenya, 6213, by Kenya uh, Seed Company. It is grown in the high altitude in uh, Nakuru, Kitale, uh, parts of Kericho, Bomet, uh, Wasingishu, all the high potential areas where we, what we call the grain basket of Kenya. And so, this seed would have done a lot of damage. It went there. Farmers have invested in fertilizer, they have prepared their land, they have taken loans, and then you plant fake seed. It's going to do a lot of harm. There is a story of fake fertilizers. There is a story of fake seeds. There are some individuals who are, who are selling fake seeds. And we fail very bad for our farmers. Who can farm and farm and farm and wait for a crop to grow, and then the crop disappears in the soil. And six months down the line, they have nothing to feed their children. Tazamaji Simon Maina ni kaimu mkurugenzo idara ubora wa mbegu kefis pamoja na daktari Paul Drono ambaye ni katibu katika wizara ya kilimo. Lakini wanasiasa wakosi siasa katika kila jambo. Hebu tuwasikizu wanasemaji kusiana na sola hili wanasiasa. Wale wote ambao wamekua bisi wakiunda mbolea gushi ili kuweza kulagai wa kulima. Tulipata mgine pale na kuru ambaye alikuwa meunda mbegu gushi na serikali hii katika hali yake ya kukakamavu wakaweza kuarest. Hakuna subsidized fertilizer ambayo ni fake enye hiko kwa NCBB. Masia, ile fertilizer kwa kwa NCCB ambaye meandie kwa ni subsidized fertilizer, hiyo ni fertilizer that have been approved by KEPS. Ile ingine ya wakora, hiyo imewekwa kando and investigation is being done. We are giving you the right quality fertilizer and then in mashambani, wale watu wanapiga kelele, wakiongoswa na wale watu wopinsani, wale wachache katika mbunge. Mujua kuna wakati walikuwa na niamsuri ya sirikali yetu. Mtazamaji, jie wajua. Wajua kwa mbegu gushi zina uwezo wa kuangamiza thuluthi tatu ya zao la mkulima na kuhatarisha utoshelezaji wa chakula ulimwenguni. Wakulima wanatakiwa kununua mbegu kutoka kwa uzaji walio na leseni ya kuuza mbegu pekee. Mbegu zilizo halali zina nembo ya Kenya Plant Health Inspection Service ndani ya mifuko zinakopakiwa. Kuhakikisha kwamba mbegu unazununua ni halali ni sharti kutafuta nembo hiyo ndani ya mifuko ya mbegu. Wakulima pia wanatakiwa kununua mbegu zao mapema kukwepa ununuzi wa hara hara dakika za mwisho. Mbegu feki huuzwa sana mwezi Machi na mwezi Aprili kila mwaka. Sasa umejua. Mtazamaji baada ya sehemu hiyo basi ya maisha sasa ambapo nimekulimisha kuhusiana na mbegu feki pamoja na mbolea feki mtazamaji naomba nipate mapumziko mafupi muda si mrefu na rejea na taarifa za sport usine mbali